pamja e jashtë me e qyteteve. Veçorit e jetës qytetare mund të paracitin në përmjet kërkimeve arkeologike dhe burimeve të shkruara. Pamja e jashtë me e qytetit mesjetar arbër karaktenzohet nga fortifikimet dhe ndërtesa që bjen në sy si kisha, godina zyrtare e magazina, të cilat janë renditur për gjatë rrugve kryesore ose për rreth një ose disa sheshesh së bashku me shtëpi banimi. Shpesh ruaj ndarja që egziston të qysh në ngullimet para, ardhëse të antikitetit midis qytetit të sipërm e të poshtëm, ku i pari shërbente si seli për administratën dhe gjyqin, i dyti si zon banimi, lagje artizanësh, treg dhe vend për kopshtie. Kjo ndarja e funksioneve haset kudo në tivar, drisht, danjën dhe durës me format të veçanta në shkoder, ku banimet qytetare pjesërisht ishin vendosur në malin e kështjelës e në lejsh, ku u braktis akropoli dhe jeta qyte tare u përqendrua krejt në pjesën e poshtme të qytet. Në shumë vende vim po prej lashësis edhe muret, të cilat u përmirsuan edhe njëherë në shekullin 6 nga Justiniani i, aso kohet durësi u pais me një mbrojtje trifishe muresh me kula, në një distancë 60, 65 meter në teren të shesh dhe deri në 170 meter në teren të rëpirt, që sigurohi në ngushticën veriore me një led prej tullash 2 metra të trash. Kështjela e lejshës rethoj nga një mur 3 meter e gjysëm një trash në stilin e mureve ciklopike të heladës, prej epokave i lire e romake e kishim prej ardhjen edhe muret e ulqinit të përbëra prej gurësht të papërpunuar e të lidur pa laqë, po kështu edhe kalaja e fuqishme e qytetit dhe porta veriore e ti. Edhe muret mesjetare të tivarit përbëheshim prej gurësht thuaj se të papunuar, të serënditur një nëbi tjetrin ne përputhje me teren më shkëmbor. Në mesjetën qëndrore dhe të vonë këto fortifikime vazhduan të rueshin. Muret përforcuese se mesjetare ishin mësë shumë të prej gurësh me frëngji e koridore druri. Ngullime më të vogla imbronin me pahi hunish dhe ledhe balte, bastitaj kështu për sër. Shën shirgjin Në sardh muret romake me kullat e tyre tri këndëshe e në form uje i kishin përforcuar qysh në mesjetën qëndrore. Muret islim të përbëra prej bloqesh të më dha gund të lidhura me laks të dobët luftërat e vazhdueshme dhe varfëna e princave arbër nga fiset e balshajve dhe topjajve quan në rëmmin e shumë kështjelave aty nga fundi i shekullit 14. Në vitin 1396 Venedikasit e gjetën kështjelën e Rozafës në një gjendje të mirueshme. Edhe fortifikimet e drishtit, lejës dhe durësit kishin nevoj për një ripër të rritje të gjerë. Edhe në qytetet më të vogla ishin një numër kishash që i jepnin konture pamjes së qytetit midis shkodrës dhe drishtit, si pas fjales së popullit. Shtëpit e përëndis si në qytet ashtu edhe në krahin ishin kaq afer njëra tjetrës sa që një mace mund të kërcente për një qatje në tjetrën e ta bënd të kështu gjithë rrugën, so aciumi i pasur në kisha në gjuën e popullit quaj thjesht kisha. Bazilikat e shkëllqyra të lashësis si kurse ajo në Arapaj afer dursit në mesjetën e von ishin rënd uar por vejpra të antikitetit u ndërtuan si kisha, si që tregon kapela në amfiteatri e dursit, e zbukuruar me mozaik shtintorës që fardo si për sërë. Shën Stefa, Nin, Shekulli 6 Shumë më modeste para qitesh i ndërtimet e mesjetës së hershme dhe qëndrore, kisha me një amjath, por që kishin jo rral për masa habitëse. Në suacium dhe drisht kishte kisha të vjetra me mure të pak dhe ndura, në sardë kishte një mbëdjet kisha me një amjate me apsida gjysmë rumbullake të veshura me dru, në shatë krahas kishës së shën Nikolës zbukuruar me plaka për i guri ranor, ngrije një kull e lartë që vetëm si rënoj kap të afer 5 mbëdjet metra. Prej shekullit 3 mbëdjet gjua e formave mon një larmi më të madhe, tërheqja e ndikimit Bizantin pas vitit 1200, fuqa e shembujve për endimore të Roma. Mkes dhe gotikes në përmjet sundimit italian në bregdet dhe përhapja e urdërave të lypsarve në hapsiren arbëre, dhe përtimi i përgjithshëm i katolicizmit, i cili u përkrah për një kol të gjatë prej mbretërve serbë, e ndryshoj artin e ndërtimit të kishave. Kujtimi i Bizantit vazhdon të të jeton të në zonën e përzirë fetare rreth dursit, kurse arbëria e venut ishte në ndikimin e italisë. Për të ndërtuar katet, rale të mëdha, si kurse ngrieshin në të njëtën kohë në përëndim, komunave të varfra të arbëris së veriut u mungon mjetet financiare. Kishat e tyre kryesore u knjuan në përmjet shëndërimit të ndërtimeve më të moqme, si për sërë. Kisha e shën Nikolës e lejës e ngritur në mesjetën qëndrore.
e cila me siguri është rinovuar pas tërmetit dhe zjarit që do gjithë qytetin në vitin 1424 dhe më 1468 shërbeu si vend varim për skënderbeun. Ajo kishte një amjate me një apsit të brendshme dhe të jashtme rumbulake dhe nga tri dritare gjatoshe në facet ansore. Në danjë, në rëzët e malit të kështjelës, ishte një kishë shumë e vogël me emrin e shënë mëns e ngëntur në shekullin 13. Ajo kishte një kube me qemer, e cila nga ana e vetë ndodhej në një qati të e për të repir. Pjesa e brendshme strukturoj nga dy shtylla që dilnin nga mesi i mureve gjatësore, të cilat mbajnë një hark të rumbull dhe mbyllej me një apsid në form gjysë më rethi. Dy brendësia ishte e pikturuar ashtu si edhe në manastirin e shënë shirgji. Përsën në danjë, por si për në malë, ndodhej një kishë që pa dyshim u rje mërtua nga Venedikasit me emrin e shënë Markut e që undërtua në dy faza, shekuj 13, 14 për katsisht 14, 15. Por ta verior undërtua në ndrejtim vene, dik pak ko para shkaterimit të krahinës për eth nga Osmanë, 1465. Në Ltëqin kishte një kishtë të ndërtuar me gur të bukur në stil roman gotik me një qati drun, me stola për gjatë mureve, afreske dhe me një varp në cëror, pas gjithë gjasave i motrës së mbretëreshës serbe Helena dhe i familjes Balsha me mbishkrimin. Kjo ndoshta është katedralja e një orë e shën mërisë së Ulqinin. Së fundi kisha kërësore e shën Stefanit në Shkoder, e ndërtuar në veri, përëndim të malit të kështjelës, për bëhen nga një amjak me një apsit drejt këndore të brendshme dhe të jashtme. Muret ishim prej bloqesh të vogla kuadratike e të gvendura pastër. Një fas e pare e ndërtimit datohet në shekullin 12, një periud e dyt në shekullin 14 ndërthuri në mënyrë më të thell elemente gotike. Ndërtime përfajsuese laike, si bashki dhe losha, zbukuronin gjithashtu disa qytete arbëre. Në ulqin ndodhet një shtëpi e madhe e drejtuar për nga deti me arkada në katin përdhes dhe me dy katet të tjera. Kjo ndërtes e cila ka shërbyr ose si seli për funksionet e qytetans ose si një obor princëror është ndërtuar për para marje së pushtetit prej Venedikut, pa dyshim si pas modelit të palatit të qytetit Ankona i cili djetë se kishte lidhje misore me qytetet e Dalmacis. Në shkoder këshilin blidej në kisha, ndërtes të veçant këshilin aty, si kurse edhe në dënësë hërte, nuk kishte. Nuk arritën të ambjetojnë shekullin e trazuar 14 të gjitha rezidencat princërore. Jash shkodrës, pran fshatrave kuq, vukatan dhe kosmach të regonin më një mi e 416 kështjelën e rënuar serbe, oborin e përandorit i korte delo imperador. A në ulqim balshajt oborin e tyre të vogël e kishin në një kull dhe pas gjithë gjasa, dhe edhe në një ngrehin të madhe që sot quet palati një balshajve me etapat e fundit ndërtimore në periudhen Venedike dhe Osmane. Topjajt në durës jetonin në kështjelën e qytetit, e cila u përforcuar ishmi nga Venedikasit. Shtëpit ndërtoeshin, si pas krahinës, prej guri ose druri, ndërko që statuti i budvës përmend vetëm shtëpi i gun, i kasa dhe nëtro, druri luante në arbën e veriut të pasur në pyje, një rol shumë më të malë. Kadastra e shkodrës përmend krahas shtëpive të gurit, i kasa murada, sidomos shtëpi druri, i kasa taolada, dhe ndërtesa me një katë përdhes prej guri dhe katët e si përme prej druri, i kasa parte murada e parte taoladë, Një sado që arbëria ishte e pasur me si përfaqet të mëdha pyjo, re, shpesh kishte një munges të madhe lënde drusore. Druvarët më të shumë në pyjet e bregdetit vinin nga Raguza dhe punonin në shërbim të si përmarësve Raguzan, për qudi nuk duket se ka pasur shumë druvarë, zdruktar e karpentier vendas. Druri i përpunuar në shekullin 15 silej me anije nga arsenali i Venedikut në arbëri, Manastin Rotezo në vitin 1457 mori një ngarkes lënde drusore nga zenga dalmate shumë e largë. Shtëpi të thjeshta si kutse në sardë nuk kishin aso gjache, as nevojtore e as kana, le për ujrat e zesa. Ndërsa në qytetet bregdetare shtëpit disa katëshe nuk ishin do një pamje e rao. Në drisht madje thuej se kishtë shtëpi katër katëshe. Në ulqin e ti var janë dëshmuar shtëpi disa katëshen nga mesjeta qëndrore dhe e vonë në përmjet kërkimeve arkeologike. Në ti var shtëpi ti ndërtonin me dy hyrje në katin përdhes, nga të cilat njëra qonte në pumshte ose në stal, tjetra në shkallën e brendshme. Punishtet zakomsh ndodheshin në katin përdhes, kushina dhe vatra në katin e sipërm. 
në mesjetën e vonë filluan të ndërtojshin nevojtore për i guri të dala për para. Dyshemet dhe shkallet islim për i druri, pemet me gjethe, arqiolti, padicult, bënin hije në dit të nëzeta në shkoder dhe budu. Në shkoder ndeshje obore të rethuara me mure, mesria, masiera. Shtëpia për bënte një njësi shëqërore dhe ekonomike që nga jash duke e mbyllur në rastin ideal me banes, puniste, depo dhe kopsht. Ndërto e slin shtëpi për i gën në qytetet bregdetare të zetës në Ulqin dhe Tivar. Shumica e ndërtesave janë realizuar me gur guroresh, copat e gurit dhe tudat lideshin me lach. Vetëm qytetarët e kamur ishin në gjendje të ndërtonin me gur të gdhendur mirë. Këta rinin hishem të portalet dhe qemeret e dritareve të punuara hol. Në tivar muratoret për dorën gun vendas gëlqer, or, grije të kuqërem, mëral, reshpën ose gurin e bardh gëlqeror prej korqule, tulla quaj si diçka e veçand e duaj të sile nga raguza. Kështu gjergji i i balsha në vitin 1397 mori 6.000 cop tulla. Ishte me nam guri i kuqërem që nëzire i pran tivarit dhe quaj deri në raguzë. Raguzanët mësë shumëti e bënin vet punën në gurore. Qatit rëndom mbuloeshin me shkubia ose kash, në zet edhe me reshpe. Magazinën e kripës në shkoder e mbronin me shkubla dhe e mbulonin me kash, thasa ta olada dhe skandole e depajaj. Në shkoder shkublat ishin shumë të zakonsh, me për shtëpit e banimit, por jo për depot e malrave. Ishin shumë të shtrejnëta tjegullat që duaj të sileshin për i raguzës e largët, ndaj mund të bliheshin vetëm nga princat dhe abatët e pasur. Më një mi e katërqind e tre kisha katedrale e shën Stefanit në shkoder por osid 5.000 tjegulla në raguz. Një shtëpi e pasur qytetare e një trektari Venedikas në lejsh për shkruet në vitin 1423 me una stantia insoler kon camere adornade kon leticere para uenti camin e stale dhe qawali. Lënda drusore e nevojshme blijej në teritore osmane e silej deri në rriua dhe Alesio. Ndërtimi kishte kushtuar shumën bukur të madhe pre 333 për perësh me kursin 2.5 për per për një dukat e pra 133.2 dukate. Fisniku Venedikas Pietro Arimondo kishte bler më 1.409 një shtëpi në durës për 125 dukate dhe e kishte më këmbur atë për 225 dukate të qera. Kjo shtëpi admirojë nga të gjithë me dhomat e sajtë e hishme, një kopsh të rethuar me mure dhe një pus të mirë të vetin. Në qytetet të banuara dendur si tivari për narët i zjeron shtëpit e tyre me pjesë të dala druri, të cilat vinin e njiteshin drejt për drejt pas mureve ose ngneshin bito, duke ua letësuar kështu loj loj cubave hyrjen brenda. Ulqinakët ishin ankuar disa vjetë më parë për këto stan epitole? Regulloret për ndërtimin e shtëpive në statutët qytetare zinin një vend të radhës e parë. Dispozitat në shkoder e në budva ishin shumë të njashme me njëra tjetërën. Një ledzim i nyjeve për katëse të këti jundikcioni të kënjon për fyturimin për normat që mbaheshin si të dëtyrinta. Ato filonin me lejen e ndërtimin. Kush dëshiron të të ngënte një shtëpi në trual të zbrazët, duaj të thëris të gjukatësit e qytetit, i tesi dhe të kufizon të trualin e ndërtimit në mënyrë simbolike me kala, ma pas kësaj një akt noterial, qarta dhe të daro. Vërteton të të drejten ligjore të ndërtuesit kush dëshiron të të bënd të punime në shtëpin apo trualin e vetë që e kishtë me trashëgimi ose si paj, këtë gjë mund të bënd të vetëm pasi të kalon të një afat triditor kundër shtimi? E njëta dispozit vlente edhe për shtëpit që blieshin përsa ko për nari të mund të tregon të dëshmi për katëse, breve dhe no dart ose të nëzirë të dëshmitar për bona guarancit, o, numri dhe mënyra e ngriti së dyrve dhe drita. Reve nuk duhet të shqetson të fqinjet, dyrët dhe dritaret mundësisht nuk duhet të shqinim për balë derës e shtëpis fqinje, kur ngrieshin dritare në bilartësin e ndërtesës fqinje, kjo nuk duhet të imer të fqinjit dritën ose të shkakton të mbeturi. Na në trualin e. Tjetrit, ndërtimi i shkallëve lejoj vetëm aty ku kishte pasur të tila më parë, dëshmia për këtë duhet dhenë me një akt noterial, në budva mund të ndërtoj slin shkallë të drunta vetëm bi një theme l Kufit e shtëpis përcaktojshin nga themelet e sajtë nëndeshme ose mbi tokë dhe shkallët zhvendosja e fshet e kufive ndaloj reptësisht. Shpenzimet për ndërtimin e mureve për i gën ose pareteve për i druri midis 2 trojesh duaj t'indanin së bashku 2 fqinjën. 
Mbritja e kufive të tilë që shërbenin dhe si more kunder zjarën dhe për cak, timi i distancave midis shtëpive ishim pjesë për bërse e masave parandaluese kunder zjarë. Në tivarë zakonisht ruaj midis shtëpive një distancë 30-60 sama. Mirë po shtesat ilegale dhe të rezikshme në ulqin dhe tivarë shtonin rezikun e shpërthimeve të zjarit dhe nuk përputheshin me përfyturimet e komunës. Bi qytetet e arbëris së veriut disa her kam plakosur zjarët të mëdha, kështu në Shkodër, 1400 dhe 1428 dhe në Lejsh, para vitit 1424. Kjo e fundit ndoshta lidhej me tërmetin e rënd që tronditi në të njëtën ko ullqinin. Zjarët e viteve 20 të shekullit 15 kanë dodhur në kora shumë të vështira në pikpamje politike dhe rezikonin në mënyrë serioze, së paku eksistencën e lejës kufitare si ngullim qytetar. Nga rrugët dhe renditja e ndërtimeve në mesjet thuaj se nuk kam bet në asgjë. Në qytetet bregdetare kishtë rrugica të ngushta që vinin e mblideshin në sheshe të vogla dhe rrug më të mëdha. Kështu arteria jetë ke etivarit ishte rruga e ti kryesore që lidhte me njëra tjetërën dy portat e qytetit. Me gjithat të ndërtimet e reja të shtëpive shpërfyturonin nga njëherë rrugët dhe rrugicat zakonisht bali një gjeri shtëpive binte nga rruga, si që përmend, hyrjet me qemere nuk ishin të rala. Sheshet, platet, knjojshin zakonisht prej hapsira shtë lira që lieshin për para një kishe, në tivar para kishës kryesore të shën gjergjit, para shën petrit dhe shën venerandës. Në ullqin shie një shesh kryesor me një loj i rethuar për i shtëpisht të fisnikve. Në shkodër një e i sheshi i kështjelës në malin e rozafës. Në kryon një përfyturim për gjendjen e ndërtimeve në shkodër kadastra e viteve 1416 dhe 1417. Emërtojmë për katsisht fqinjet dhe kufit e troje dhe. Disa shtëpi ishin ngritur anë murit të qytetit. Ndalojë ndërtimi i shtëpive në një luogo suspekto për të lejuar pamje të lirë rojave të natës. Disa shtëpi ngrieshin gjitur me lagëmin brojtës. Ndryshe nga qytetet e ndërtuara në gjeshur si Tivan dhe Ullqini, në shkodër midis shtëpive kishte edhe tok të zbrazët, teren uodo. Për mendore të lashësis karakterizonin pamje në qytetit të durësit, ku muret antike, një amfiteater i madhë, dikur i ndërtuar për 15.000 spektator dhe statuja të shumëta i dilnin ku do për para vizitori. Venedikasi Domenico Malipiero admiroj në mënyrë të veçan në vitet 1470 një statuj kalorësi, të cilën vendasit e mbanin her për monumentin e për andond Konstantini i, her për të dosin i. Zbukurime në ndërtim në trajtën e gurve të gdhendur dhe mbishkrimeve ndesheshin si do mos në kisha. Në rethinat e qyteteve bregdetare shtrieshin breshta në si përfaqe të mëdha, ullishta të redjuara me mure, grada në tivar, kulota, aradrithi, e midis tyre kisha, kapela e manastire të vogla. Themeluesit e qyteteve antike e mesjetare, krahas rrugve të qarkullimit dhe mundësis së mbrojtjes, i kushtonin vëmëndje të veçant edhe furnizimit me uj. Edhe pse rajonet malore të arbëris veriore kishin reshje të shumëta, në verë disa përrejnë thaheshin krejt, si kur se ato në bregun lindor të liqenit të shkodrës. Thatësira e verës rëndon të keqas në bjullë të sirë. Ujë të rjedhshëm kishin shumica e ngullimeve që ndodheshin afer përrejnëve, lumenjve dhe liqenit. Me përjashtim të kështjelave, nuk hasë ndonjë ngullim që nuk ka pran ujra të rjedhshme. Qytetet mesjetare nuk ishin në gjendje të ndërtonin akuadukte mjeshtërore si ato të lashësis. Ku nuk buronin kroje natyrore si në kruj që e merë emrin nga krud, burimet e së cilës me ujet e tyre të freskët të mrekullojnë e tërhiqnin adërm, rimin edhe në shekullin 16, njerëzit duaj të ndërtonin cisterna. Por se vetëm vene, dikasit i kishin mjetet e nevojshme për ato pume me shumë shpeza. Në vid 1397, ata filuan të ndërtonin rezervuaret e ujtë në Shkodër dhe në Durës, qka të regon se të dyja këto vende nuk kishin cisterna të tila. Punimet në gjashme u bën më 1404 në drisht në dje i sidomos mungesa e ujtë të pishëm në Shkodrën që ndodhe i mbi një malë të lartë. Për këtë arsy u bë për pjekja të hape një pusë, por edhe kjo masë nuk e zgjidhi problemin e ujtë. Në malin e kështjelës së Shkodrës ishin ngritur gjithse i gjashtë cisterna, të cilat mërnin së bashku një mi e pesqind hektoliter. 
ujet e shiut drejtoj në përmjet një sistemi të dendur kanalizimesh në këto rezervuare, dhe të djetë e një në ko pa që je kjo sa si arin të plotësisht, por jo kur ndodhë më rethime, atëherë kur me mira njërës më blideshin birozafën shkëmbore. Kur mësiu shkodrën në verë një 1474 një ushtri e madhe Osmane, mbrojësit nuk vuanin vetëm nga sulmet, por si do mos nga një eti torturuese pas dy muajsh të gjatë thatësire. Cisternat ishin thuaj se bosh. Të rethuarit në dëshpërimin e tyre, kërkorun edhe mjetet më të qudiqme për të arritur rënjen e shiu. Pasi u tërhoqen Osmanët, populata gjysme e vdekur nga etja u derv drejt bunës, ku shumë shko, dran, si kurse dëshmojnë dokumentet, u kapën nga spazmat dhe vdiqen me stërmundimesh. Shumica e vendbanimeve e zgjith të nevojen për ujnë nga ujrat e rjetshme, puset dhe rezervuarët. Në ullqin kishte në mesjet tri të tilë. Tivari ujet e vete merte nga përroj një bunan dhe nga burime të aferta, në mesjetën e vonë u ngritën dy cisterna, ndërsa sistemi i derdje së ujrave të zeza u ngrit vetëm në periu, dhe në Osmane hapja e puseve gëltis të shpenzime shumë më të mëdha se ngritja e cisternave, da i porositej prej Venedikut vetëm pas i bëj një shyrtim i kujdeshëm i gjendjes.